Бурные обсуждения, и спустя минуту ребята уже готовы дать правильный ответ. С заданиями волонтеров они справляются без труда. О достижениях именитого земляка много рассказывают и на уроках, и в доме музея летчика, куда школьники каждый раз приходят с удовольствием. Нам задавали вопросы, и мы должны были на них отвечать. Там рассказывают про Чикалова, что он любил, когда он совершал полеты, нравилось, что ему, что он всегда с собой брал в полет. Игра проходила в интересной форме лото. Это любимая игра семьи Валерия Павловича Чкалова. Дети могли отвечать на вопросы про Чкалова, опять же, про перелеты и про его жизнь. И в конце, конечно же, был черный ящик, в котором были предметы из фондов нашего музея. Это летные очки Чкалова, летный шлем и самолет И-16, который он испытывал. Для ребят постарше активисты приготовили более сложные задания. Восьмиклассник предложили разгадать тайны дома Чкалова. По легенде квеста коллекционер спрятал в музее уникальные экспонаты – личные вещи великого летчика. Чтобы найти их, придется разгадать требусы, ответить на вопросы и применить смекалку. Задания довольно-таки сложные, нужно находить всякие буквы и сопоставлять их с именами. Что-то типа какой-то видеоигры. Ну, это очень интересно, я считаю. Из букв фразу, то есть, например, махнуть вокруг шарика или если быть, то быть в первом. Это крылатый фраза Чкалова. Квесты викторину провели в рамках проекта «Великие имена России». После игры ребятам предложили проголосовать за одного из великих земляков, именем которого будет назван Нижегородский аэропорт Стригина. Валерия Стародумова, Валентин Волков. Время новостей.